ஹாய் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் இருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் ஃபோட்டோ வச்சு தான் அந்த பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெர்டிகுலாக இருக்கிற ஒரு பிக்சர் தான் இது நம்ம ஹரிஜினல் மோட்லேயும் நம்ம வரைய முடியும் பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்ஸ்கேப் மோடில் வரையணும் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் சைடில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற அந்த ட்ரீஸு ரைட் சைடில் இருக்கிற ட்ரீஸ்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வரைகிற மாதிரி இருக்கும் சென்டர் கொஞ்சம் ரிவர் எல்லாம் அகலம் பண்ணி ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இருந்தாலும் நான் இதே பிக்சர் நான் அப்படியே வெர்டிக்கல் மோட்லேயே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கிராப் பண்ணி இந்த பிக் பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஃபுல் வியூவில் வராது ஸோ நான் இருந்தாலும் நான் ஜூம் பண்ணி உங்களுக்கு அப்பப்போ காட்டுறேன் ஸோ பாருங்கள் ஓகே இது வந்து ஸ்கையும் அந்த ரிவரோட ஏரியாவுக்கும் நான் வந்து வெட் அண்ட் வெட் மெத்தடில் நான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்லின் ப்ளூ பெர்சின் ப்ளூ யூஸ் பண்ணலாம் சைடில் இருக்கிற பிளாட்ஃபார்முக்கு ப்ரௌன் க்ரீன் அப்படின்னு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணலாம் சைடில் இருக்கிற வால்க்கு நான் வாய்லெட்டு ப்ளூ ப்ரௌன் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அது வந்து நம்ம எப்போவுமே ரெகுலராக ஒரே கலராக இல்லாமல் ஒரு மல்டி கலர்ஸில் நம்ம அதை ஃபினிஷ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெயிண்டிங் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இந்த பக்கம் வீடு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வீடு தான் இருக்குது அந்த இதில் நான் பின்னாடி இன்னொரு வீடு ஆட் பண்ணிட்டு இன்னொரு வீடு இருக்கிற மாதிரி ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் அந்த ஏரியாவை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் அதை வந்து கொஞ்சம் கரெக்டான வேலை நம்ம அசம்பிள் பண்ணி பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெயிண்டிங் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதேமாதிரி நம்ம வேணுங்கிறத ஆடும் பண்ணிக்கலாம் வேணாங்கிறத ரிமூவ் பண்ணியும் பண்ண முடியும் ஒரு பெயிண்டிங்கில் இப்போ இது தூரத்தில் இருக்கிற இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த கிரேட் டோன் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் வயலட் அண்ட் ப்ரௌன் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஒரு லைட் கிரேட் டோன் கிடைக்கும் ஸோ அதை நம்ம வந்து தூரமாக இருக்கிற மாதிரி அந்த வீட்டுக்கெலாம் நான் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஓடு மேலே இருக்கிற அந்த ஷேடோஸ்க்கு நான் அதே திருப்பியும் அந்த ப்ரௌன் தான் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஆட் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா அதில் ஆரஞ்சு ப்ரௌன் அப்புறம் கிறிஸ்டனோட ஆட் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்திருப்பேன் ஸோ அதிலே லைட்டாக நான் ப்ரௌன் மிக்ஸ் பண்ணி அதே இதை டார்க் பண்ணி நான் ஷேடோஸ் ஆட் பண்ணேன் இப்போ இந்த வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் அந்த டா ஷேடோஸும் நான் ஒயிட் கலர் வச்சுட்டு ப்ளூ கலரில் செல்லின் ப்ளூவில் நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பேன் பேக்ரவுண்டில் அந்த வீட்டுக்கும் கலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நான் வந்து வெட்டின் க்ரீன் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஏன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே ஃபுல்லாக க்ரீனிஷாக தான் இருக்க போகுது ஃபோட்டோவில் நம்ம கொஞ்சம் கலர்ஸ் கொஞ்சம் தனியாக எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பெயிண்டிங்கன்றதுக்காக நான் ஆட் பண்ணி பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா தூரமாக இருக்கிற அந்த இது அதே மாதிரி தான் ப்ளூ க்ரீன் எல்லோ எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ கீழே அந்த ரிவர் ஏரியாவுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெசின் ப்ளூவில் மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே க்ரீன் எல்லோ அப்படியே நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ரஃப்பான ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ட்ராக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஒரு ரஃப் ஃபீல் வரும் ஸோ ஏன்னா இது பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரஃப்பான பேப்பர் தான் ஹேண்ட்மேட் பேப்பர் இது இந்த சைடும் அதே மாதிரி தான் க்ரீன் ஏரியாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் எல்லோ ஆட் பண்ணுறேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்போவுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு லைட் கலர்ஸ் எல்லோ ஆட் பண்ணிடணும் டார்க் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து எல்லோ ஆட் பண்ண முடியாது எல்லோ ஆட் பண்ணலாம் பட் அந்த கலர்ஸ் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் மிக்ஸ் ஆகி வராது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு எல்லோ வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் க்ரீன்லாம் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்துடலாம் இதுக்கு க்ரீன் வந்து நான் சாக் க்ரீன் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் கீழே வர வர டார்க்குக்கு நம்ம கொஞ்சம் ரெட்டு யூஸ் பண்ணலாம் வயலட் யூஸ் பண்ணலாம் க்ரே இருந்தாலும் நீங்கள் அதுவும் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் டார்க் பண்ணி கொண்டு கொண்டு வந்துக்கலாம் ஸோ வீட் கீழே இருக்கிற அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம அந்த கீழே இருக்கிற கலர்ஸே வாட்டர் ஆட் பண்ணி அப்படியே கீழே ட்ராக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் கீழே இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் வரும் சைடில் இருக்க அந்த குச்சியெல்லாம் அந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபோட்டோவில் இருக்கிறது நம்ம அப்படியே கப்பி பண்ணாமல் கொஞ்சம் நம்ம நம்மளோட இதுக்கு ஓன் க்ரியேட்டிவ் ஐடியாஸ்க்கும் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் தான் சொன்னேன்னே இது வந்து நம்ம ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் மோட்லேயும் வரைய முடியும் லேண்ட்ஸ்கேப் மோட்லனா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரை லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற அந்த வீடு வந்து கொஞ்சம் கட் ஆகுது இல்லையா அதை கொஞ்சம் நம்ம பெருசாக இன்னும் கொஞ்சம் லென்த்தியாக பண்ணி லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ட்ரீஸ்லாம் கொஞ்சம் எக
இந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு நம்ம ஃப்ளாட் ப்ரஷ் தான் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்லாம் இல்லை ஃப்ளாட் ப்ரஷ் ரவுண்ட் ப்ரஷ் நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுடைய கம்ஃபர்டபுளுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே அந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேயே இருக்கிற அந்த செடி இதெல்லாமே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா கலர் ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் நான் வெட்டன் மெட் மெத்தட்லேயே அப்படியே கலர்ஸ் அப்படியே ஆட் பண்ணி ஒன் பை ஒன்னாக கீழே கொண்டு வந்துருப்பேன் கீழே லாஸ்ட்டாக டார்க் ஷேடில் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பேன் கீழே அந்த வாலில் தாண்டி இருக்கிற அந்த செடிக்கெல்லாம் அதே மாதிரி தான் க்ரீன் வந்து பெர்மன்ட் க்ரீன் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு டார்க் க்ரீனில் நம்ம சின்ன சின்னதாக இருக்கிற அந்த கிராசஸ் வந்து ஆட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரீயோட எஜஸ்க்கும் அதே தான் நம்ம வந்து அது லைட்டாக காட்டும்போது உங்களுக்கு அந்த ட்ரீயோட எஜஸ் வந்து தெரியும் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இப்போ இருக்கிற அந்த சென்டராக இருக்கிற மெயின் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரீ தான் அந்த இதில் ட்ரீ அண்ட் வீடு அந்த இது தான் ஸோ இதுக்கு அதே மாதிரி தான் நான் எல்லோ ஆட் பண்ணிட்டு க்ரீனு ப்ளூ டார்க் க்ரீன் எல்லாமே நான் ஆட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன் கீழே வரும்போது டார்க் ஃபுல் டார்க் வேணும் ஸோ நான் நல்லா நம்ம டார்க்காக இருக்கிறதுக்கு நம்ம க்ரீனில் நீங்கள் ரெட்டும் மிக்ஸ் பண்ணலாம் வயலட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த ஒரு டோன் வரும் நீங்கள் ஃபுல்லாக பிளாக் வேணும்னா நம்ம வந்து க்ரீனு ப்ளூ அண்ட் ரெட்டு மூணு மிக்ஸ் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஒரு பிளாக் டோன் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து நம்மளோட வீடியோஸ் வந்து ஏற்கனவே மெட்டீரியல் வீடியோ ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் ஏதாவது மெட்டீரியல் டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த மெட்டீரியல் வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்கள் அதோட வீடியோ லிங்க்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த நம்மளோட சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாமல் வரதுக்காக இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் வாட்டர் கலர் வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னாலும் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கனாலும் நான் நம்மளோட சேனல் நிறையா அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதையும் ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் லைவ் வீடியோஸும் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதுவும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபுல் லென்த்தியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டைம் லாப்ஸ் வீடியோ வேணாலும் நான் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் திருப்பி திருப்பி அதே தான் நான் சொல்கிறேன்னு நினைக்க வேணாம் நம்மளோட சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா குமார் ஸ்பென்சில் ஆர்ட் கொடுத்துட்டு உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் வீடியோ கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணுங்கள் நான் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன வீடியோ இல்லையோ அதை கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒரு வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டு அவங்க நிறைய கமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதான் கேட்குறாங்க திருப்பி திருப்பி நான் பண்ண வீடியோ தான் திருப்பி கேட்குறாங்க ஸோ பார்க்குறதுல நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி பண்ண வேணாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு கிளான்ஸ் வந்தீங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்க அப்படின்னா ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து நம்மளோட மற்ற வீடியோஸும் ஒரு தடவை செக் பண்ணுங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரீயோட ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே அந்த வாட்டரில் ஃபுல்லாக காட்டணும் ஸோ அதை நான் மேலே என்ன நம்ம ட்ரீஸ்க்கு கலர் கொடுத்தோமோ அதே கலர் தான் நான் வந்து கீழே வாட்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஏரியாவிலையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சைடில் இருக்கிற அந்த காம்பவுண்ட் வால் ஒட்டி இருக்கிற அந்த ஒரு ஸ்டெப்ஸுக்கும் அதே தான் அது நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கும்போது அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் கரெக்டாக கொடுக்கணும் ஸோ அந்த ஷேப்ஸும் அதே மாதிரி நம்ம வாட்டரோட ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக தான் கொடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கும்போது தான் உங்களுக்கு அதோட ஆங்கிள் கரெக்டாக ஃபினிஷிங்காக வரும் கீழே அதே மாதிரி அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் சரியாகவும் நான் க்ரீன் தான் க்ரீன் வித்து நம்ம அந்த மேலே இருக்க வாலோட கலர்ஸ்க்கு நம்ம லைட்டாக எல்லோ தொட்டு விட்டுணும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் தெரியும் இந்த மாதிரி ஆனால் அதை ஒட்டி இருக்கிற இடத்துல டார்க் ஷேடுக்கு நம்ம டார்க் க்ரீன் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ட்ரீக்கு என்ன பண்ணுறோமோ அதே மெத்தட் தான் இப்போ அந்த காம்பவுண்ட் இதில் பார்த்தீங்கனாலும் அதே தான் ப்ரௌனு அண்டு வயலட் லைட்டாக தொட்டு விட்டுருப்பேன் இப்போ இந்த பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கிற அந்த செடியும் அதே மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா ஃபினிஷிங்காக தெரியும் ஸோ ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்கிற அந்த லைன்ஸும் நம்ம ட்ராக் பண்ணி விட்டுலாம் அதுக்கு நம்ம அந்த ஸ்டெப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருக்கிற அந்த நடைப்பாத மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கிற அந்த லைன்ஸும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம அதான் நம்ம நம்மளோட இதுக்கு கொஞ்சம் மாற்றி பண்ணியிருப்பேன் ஸோ கலர் பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதில் நம்ம வந்து இப்போ இதே இடத்துல
ஸோ அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஸ்டெப்ஸ் தனியாக தெரியும் அந்த வாட்டரோட ஏரியாவுக்கும் அந்த கிரீ கிராஸஸ் இருக்கிற ஏரியாவுக்கும் ஸோ அதனால் அப்படி ஆட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ மெட்டீரியல் பற்றி கவலைப்பட வேணாம் நான் அதை திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட நம்மளோட சேனலில் ஏற்கனவே வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கோம் சார்ட் பேப்பர்லையும் பண்ண முடியும் இப்போ மெட்டீரியல் இல்லை இந்த லாக்டவுன் டைமில் எதுவும் மெட்டீரியல் கிடைக்கலன்னு வருத்தப்பட வேணாம் ஸோ உங்கள் கையில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் சார்ட் பேப்பரில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதுலேயும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன நம்ம வந்து இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப ஜாஸ்தி லேயர் ஆட் பண்ண முடியாது இன்னொன்று கலர்ஸை வந்து பிக் பண்ணி எடுக்க முடியாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அதில் இருக்கும் பட் மற்றபடி நம்ம அந்த சார்ட் பேப்பர்லேயும் ஓரளவுக்கு மேக்ஸிமம் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜிஎஸ்எம் கம்மியான ஒரு பேப்பர் தான் டூ செவன்டி ஜிஎஸ்எம் பேப்பர் தான் ஸோ அதனால் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நான் கலர் வைக்கும் போது உள்ள வாட்டர் வைக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நல்லா பேப்பர் வந்து பல்ஜ் ஆகி ஒரு உப்புன மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் கலர் வைக்க வைக்க தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இதாகும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற அந்த ட்ரீஸே நம்ம ஃபினிஷிங் போதும் தான் பட் நம்ம வந்து இப்படி கொடுக்க இப்படியும் நம்ம ஃபினிஷிங் பண்ணலாம் பட் அது வந்து ஒரு ப்ளர் எஃபெக்டில் நல்லா தான் இருக்கும் பட் நம்ம ஜாஸ்தி டீட்டெயில் பண்ண தேவையில்லை இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக கொஞ்சம் முன்னாடியான ஃபோக்கஸான ஏரியான்றதுனால நம்ம அந்த முன்னாடி இருக்கிற ட்ரீஸுக்கு மட்டும் நம்ம அந்த மாதிரி கலர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு நான் அந்த ட்ரீ இருக்கிற அந்த ப்ரௌனும் அந்த ப்ளூ தான் டார்க் பண்ணியிருப்பேன் அதில் பார்க்குறக்கு உங்களுக்கு இதில் பிளாக் மாதிரி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் அதில் ப்ளூ அண்ட் ப்ரௌன் தான் ப்ரௌன் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் ட்ரீக்கு இப்போ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற அந்த ட்ரீஸில் இருக்கிற டார்க் டோனில் இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன லீவ்ஸ்க்கும் நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம டார்க் க்ரீனில் கலர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அந்த பின்னாடி இருக்க அந்த வீட்டுக்கு டீடெயிலிங் பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம அந்த மாதிரி வீடு நிறையா வீடியோவில் பண்ணிட்டோம் ஸோ அது நீங்கள் அந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும் ஸோ அதுதான் சேம் நம்ம அந்த ஓடெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக டார்க்கு பிளாக் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அதில் பண்ணலாம் இல்லை ரெட்டோட ப்ரௌன் மிக்ஸ் பண்ணி வாய்லெட்டும் கூட நம்ம ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் டார்க் டோனாக எடுத்துகிட்டு நம்ம அதை பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம இதை ஷேடோ ஆட் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக அந்த விண்டோ டிசைனிங் ஃபினிஷிங் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் இன்னும் இருக்கும் கலர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா நான் அது கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பேன் அதில் அதனால் உங்களுக்கு அதோடய வித்தியாசம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த ட்ரீயில் இருக்கிற டீட்டெயிலையும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து கொஞ்சம் டார்க் க்ரீனில் ஆட் பண்ணி டீட்டெயிலிங் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன கலர் வச்சுருக்கோமோ அந்த கலரை அப்படியே டார்க் பண்ணி அங்கங்கே வச்சோன்னா தான் உங்களுக்கு இதாக இருக்கும் நம்ம மாற்றி மாற்றி வைக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம க்ரீன் இருக்கிறதுல போய் ரெட்டோ இல்லை ரெட் இருக்கிறதுல க்ரீனோ அந்த மாதிரி இல்லை ஸோ க்ரீன் இருக்கிறதுல டார்க் க்ரீன் எல்லோ இருக்கிறதுல அந்த கொஞ்சம் டார்க் பண்ணி ஸோ எந்தெந்த கலர் என்னென்ன பேஸ்ட் கலரில் இருக்கோ அதே கலர் நம்ம வந்து டார்க் பண்ணி நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பிளைனாக இருக்க இடத்துலையும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கலரை ட்ரை ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு ஒரு ரஃப்பான ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கலர்ஸ் ஸ்ப்ளாஷ் பண்ணி விட்டோம்னா உங்களுக்கு சின்ன சின்ன அந்த கிராஸஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் இது நம்ம லைவ் வீடியோவில் நம்ம நிறைய காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டீட்டெயிலிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப தேவையில்லை வாட்டர் கலர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் கம்மியாகவே பண்ணுறதுனால நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ நான் பண்ணுற மாதிரி நீங்களும் பண்ணணும்னு இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாகவும் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அது ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் சில இது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க்கே வந்து இன்னும் ரொம்ப மினிமமாக பண்ணுவாங்க ஸோ இன்னும் டீட்டெயிலும் பண்ணுவாங்க ஸோ அது மாதிரி நம்ம ஒர்க்கு நம்ம தான் இது பண்ணி பண்ணிக்கிறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஒரு ஆள் ஓரளவுக்கு மேக்ஸிமம் நறுக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் ஃபினிஷிங் ஆக போகுது ஓகே இப்போ அந்த ரிவரில் இருக்கிற அந்த ஷேடோஸ்க்கும் நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்குன்னா அந்த கரையை ஒட்டி இருக்கிற அந்த வாழை ஒட்டி இருக்கிற இடத்துல மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் டார்க் டோன் கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அதை ஒட்டி இருக்கிற இடத்துலலாம் கொஞ்சம் இருட்டாக டார்க்காக இருக்கும் இல்லையா அதனால் வந்து ஃபஸ